ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനല്ല കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങൾ മുകേഷിന് വോട്ട് ചെയ്തത് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എൽ ഡി എഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ കൺവീനർ നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം കാവ്യ മാധവന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് മൂന്നാർ ഉന്നതതല യോഗം തുടങ്ങി റവന്യൂ മന്ത്രി കോട്ടയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനാചരണം ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജയകുമാറിന് പ്രത്യേക അവാർഡ് അമ്മ യോഗത്തിൽ നടന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിക്കാത്ത നടപടിയെന്ന് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ സ്തംഭനമെന്ന പ്രതിപക്ഷം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വവും നഷ്ടമായി കനത്ത മഴ മൂലം നിർത്തിവെച്ച അമർനാഥ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു സൈന്യത്തിനെതിരായ വിവാദ പരാമർശം അസം ഖാനെതിരെ കേസെടുത്തു ജി എസ് ടി എല്ലാവരുടെയും വിജയമെന്ന മോദി പാതിരാത്രിയിൽ കൊടുങ്കാട്ടിൽ സിംഹക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ യുവതിക്ക് സുഖപ്രസവം മലയാളിയായ കെ കെ വേണുഗോപാൽ പുതിയ അറ്റോർണി ജനറൽ തിങ്കളാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം തമിഴ് റീമേക്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ പാർവതി നായർ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം വാർത്തകൾ വിശദമായി മുകേഷ് എം എൽ എക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എൽ ഡി എഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ കൺവീനർ എൻ അനിരുദ്ധൻ രംഗത്ത് അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനല്ല കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങൾ മുകേഷിന് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് എൻ അനിരുദ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ യോഗശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ രോഷ പ്രകടനത്തിനെതിരെയാണ് അനിരുദ്ധൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും മുൻപേ ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് ജനപ്രതിനിധിയായ മുകേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കേസന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വിധി പ്രസ്താവം മുകേഷ് തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസും കോടതിയും പിന്നെ എന്തിനാണെന്നും എൻ അനിരുദ്ധൻ ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ യോഗത്തിലെ എം എൽ എമാരുടെ രോഷ പ്രകടനത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് സി പി എമ്മിലെ ഒരുപറ്റം നേതാക്കൾ മുകേഷിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ പരാതി അറിയിച്ചിരുന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗങ്ങളിലും വിഷയം ചർച്ചയായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് മുകേഷും ഗണേഷ് കുമാറും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ക്ഷുഭിതരായത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണെന്നും അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപിനെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഗണേഷ് കുമാറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ നടൻ ദിലീപിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം ചോദിച്ച ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രതി സുനിൽ കുമാർ എഴുതിയ കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് പരിശോധന ആക്രമിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സുനി കടയിലെത്തിയതായി മോഡിയുണ്ട് ഇതു സംബന്ധിച്ച് സുനിയുടെ വിശദമായ മൊഴി എടുത്തിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് ഉച്ചവരെ നീണ്ടു നിന്നു റെയ്ഡിൽ പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ദിലീപിനെ അന്വേഷണ സംഘം മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് നടൻ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന പരാതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ നിന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വിട്ടുനിൽക്കുന്നു രാവിലെ യോഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രി കോട്ടയത്താണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനുമായി രാവിലെ മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ മന്ത്രി തയ്യാറായില്ല താൻ കോട്ടയത്താണെന്നും മറ്റൊരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിന് പോകാത്തതെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗമായിട്ടും മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ലെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ യോഗം അപ്രധാനമാണെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന വിവിധ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തോറാസിക് സർജനും സൂപ്രണ്ടുമായ ഡോക്ടർ ജയകുമാറിന് പ്രത്യേക അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നടത്തിയത് ഡോക്ടർ ജയകുമാറാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ പി എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ആരോഗ്യ ചികിത്സാ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ പി ബി ഗുജറാൾ ഇ എസ് ഐ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചേർത്തല ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ
ചലച്ചിത്ര താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ യോഗത്തിൽ നടന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് പി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു കൂകി വിളിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ താരമായാലും ശരിയല്ല കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് താരങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാഗ്പോരിന വേദിയായത് നടിയെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് താരങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എമാർ കൂടിയായ മുകേഷും ഗണേഷ് കുമാറും രോഷം നിറഞ്ഞ മറുപടികളുമായി മാധ്യമങ്ങളെ നേരിട്ടപ്പോൾ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും മൗനം പാലിച്ചു എം എൽ എമാർ കൂടിയായ താരങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധത്തിനും വഴിവെച്ചിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിന് കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം നഷ്ടമായെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ സ്തംഭനമാണെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർ കേൾക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന് കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് ഇന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആദ്യ സംഭവമാണ് എന്നും ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മൂന്നാർ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ വിമർശനം മൂന്നാറിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതൃത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ഒഴിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് യോഗം വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റവന്യൂ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് അവഗണിച്ചാണ് യോഗവുമായി മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രാദേശിക നേതൃത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ ഗൌരവമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് മുൻപ് വ്യക്തമാക്കി അതിനാലാണ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ യോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരാത്ത കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കനത്ത മഴയെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച അമർനാഥ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു കാലാവസ്ഥ ഭേദപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഭഗവതി നഗറിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് തീർത്ഥാടകരുടെ സംഘം യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് വാഹനങ്ങളിലായി പുലർച്ചെ നാല് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇവർ യാത്ര തിരിച്ചത് പുതിയ സംഘത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറ് സ്ത്രീകളുമുണ്ട് ശ്രീനഗർ ജമ്മു ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു യാത്ര നിർത്തിവെച്ചത് അമർനാഥിലേക്കുള്ള രണ്ടു വഴികളിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച അമർനാഥ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു കാലാവസ്ഥ ഭേദപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഭഗവതി നഗറിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് തീർത്ഥാടകരുടെ സംഘം യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് വാഹനങ്ങളിലായി പുലർച്ചെ നാല് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇവർ യാത്ര തിരിച്ചത് പുതിയ സംഘത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറ് സ്ത്രീകളുമുണ്ട് ശ്രീനഗർ ജമ്മു ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു യാത്ര നിർത്തിവെച്ചത് അമർനാഥിലേക്കുള്ള രണ്ടു വഴികളിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു സൈന്യത്തിനെതിരെ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ സമാജ്വാദ് പാർട്ടി നേതാവ് അസം ഖാനെതിരെ ചാന്ദ്പൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഐ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചാന്ദ്പൂർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ അജയ് കുമാർ അറിയിച്ചു അനിൽ പാട്ടെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അസം ഖാനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈനികരുടെ പ്രവൃത്തികൾ രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടാണെന്നും ഇന്ത്യ ലോകത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്നും ഖാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു സൈന്യത്തിനെതിരെയുള്ള മോശം പരാമർശം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി അസം ഖാൻ രംഗത്തെത്തി മാധ്യമങ്ങൾ തന്റെ പ്രസ്താവനയെ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്റെ പരാമർശം എങ്ങനെയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തിയതെന്നും അസം ഖാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക സംയോജനമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലളിതമായ നികുതി സമ്പ്രദായമാണ് ജി എസ് ടി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നടന്ന ജി എസ് ടി വിളംബര സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജി എസ് ടിക്ക് ഗുഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ടാക്സ് എന്ന നിർവചനം നൽകിയാണ
തുടക്കത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് വിജയമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജി എസ് ടി പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതുവഴി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പക്വതയും വിവേകവുമാണ് തെളിഞ്ഞത് ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷമുണ്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി അനുസ്മരിച്ചു രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ദേവഗൌഡയ്ക്കും വേദിയിൽ ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കിയിരുന്നു പശ്ചിമബംഗാൾ മുൻ ധനമന്ത്രി അസീം ദാസ് ഗുപ്തയും എത്തിയിരുന്നു അവിശ്വസനീയമെന്നേ ആ രാത്രി അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ മങ്കുബൻ മക്സ്ബാനയ്ക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവും മനുഷ്യമണമേറ്റെത്തിയ പന്ത്രണ്ട് സിംഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ മകനെ പ്രസവിച്ചതിന്റെ നിർവൃതിയിലാണ് മക്ബാന ഗുജറാത്തിലെ ഗീർവനത്തിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് അവിശ്വസനീയമായ പ്രസവം നടന്നത് പ്രസവ വേദനയെ തുടർന്ന് ലുനാസ്പൂർ സ്വദേശിയായ മക്ബാനയെ ജഫാറാബാദിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ പ്രസവ വേദന കൂടി ഈ സമയത്താണ് ആംബുലൻസിന് അരികിലേക്ക് സിംഹങ്ങൾ കൂട്ടമായി എത്തിയത് സഹായത്തിന് അശോക് മക്വാന എന്ന നഴ്സ് മാത്രമേ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യുവതിക്കുടനെ പ്രസവം നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അശോക് മനസ്സാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഡ്രൈവറോട് വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുങ്കാട്ടിൽ മനുഷ്യമണം തുടർച്ചയായി കിട്ടിയതോടെ സിംഹങ്ങൾ ആംബുലൻസിനടുത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇതിനിടെ അശോക് ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പ്രദേശവാസിയായ ഡ്രൈവർ രാജു ജാദവിന് സിംഹങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു സിംഹങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ജാദവ് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രസവശേഷം ആംബുലൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ സിംഹങ്ങൾ വഴിമാറുകയായിരുന്നു അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും ജാഫർബാദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മലയാളിയും സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ കെ കെ വേണുഗോപാലിനെ പുതിയ അറ്റോർണി ജനറലായി നിയമിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അംഗീകാരം നൽകി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ് എൺപത്തിയാറുകാരനായ കെ കെ വേണുഗോപാൽ വേനലവധി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി തുറക്കുമ്പോൾ വേണുഗോപാൽ സ്ഥാനമേൽക്കും മുഗുൾ റോത്തഗിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് വേണുഗോപാൽ അറ്റോർണി ജനറൽ പദവിയിലെത്തുന്നത് അഭിഭാഷക രംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള കെ കെ വേണുഗോപാൽ ഭരണഘടനാ നിയമവിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിലാണ് നിയമരംഗത്ത് പ്രശസ്തനായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ മാധവന്റെ സഹോദരനും പ്രശസ്ത നിയമജ്ഞനുമായ ബാരിസ്റ്റർ എം കെ നമ്പ്യാരുടെ മകനാണ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മംഗളൂരുവിലാണ് കെ കെ വേണുഗോപാലിന്റെ ജനനം മംഗളൂരു സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ബെളഗാവിയിലെ രാജാലകം ഗൌഡ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാ ഉപദേഷ്ടാവായും വേണുഗോപാൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രം പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതികൾ നൽകി വേണുഗോപാലിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം തമിഴ് റീമേക്കിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പാർവതി നായർ ഉദയാനിധി സ്റ്റാലിൻ നമിത പ്രമോദ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദർശനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ ദിലീഷ് പോത്തൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം മലയാളത്തിൽ അനുശ്രീ ചെയ്ത കഥാപാത്രമാണ് തമിഴിൽ പാർവതി നായർ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് സിനിമ മുഴുവനായും മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം പോലെ ആയിരിക്കില്ലെന്നും തിരക്കഥയിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു ഫഹത്ത് അവതരിപ്പിച്ച മഹേഷ് ഭാവനയായി നിർമ്മാതാവും നടനുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും അപർണ ബാലമുരളിയുടെ കഥാപാത്രം ജിംസിയായി നമിത പ്രമോദും അഭിനയിക്കും ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കമ്പം തേനി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ ഫഹത് ഫാസിൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിന് രണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് വിജയം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നാലിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് റൺസ് എടുത്തു മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒരു ഓവർ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് റൺസിന് പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കുൽദീപ് യാദവ് രവിചന്ദ്ര അശ്വിൻ എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ബോളിംഗ് ആണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തകർത്തത് ഇരുവരും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീ